皇上有旨，他是只听不看，而且是背身而听。想方设法让皇上啊，不由自主的转过身来。这些秀女啊，都是在侧的，只要皇上转身，那就是钦定他入宫了。心不真是好声音呐、啊，就是不知道这相貌如何。听声一时难辨色呀，不过。能发出如此声音，胸腔必定红的。嗯，哎，具体办法你来想。总而言之，要让皇上乐不思蜀，下官一定想办法让皇上椅子转过来。我听说，军中来到姑苏城，没雪。哎，他唱的这个“环肥燕瘦”什么意思啊？就是个胖丫头呗。胖丫头。可这声音真是柔美动听啊！哎。皇上钦点，即日进宫。不不，哎哎，啊！是个胖丫头吗？哎呀，真判断失误了。他访他的民情，你干嘛非把他跟选秀弄到一块儿啊？这也是苏州地方官员的一片忠心呐、啊。<笑>我早就跟他说过了，私访途中若混到女人堆里，我就把他揪回应天。好好，您有所不知啊，这次我跟您说啊，您您您听我说，这次皇上啊，他是背身选秀，只闻其声，不见其色。你敢担保他扛得住吗？你快给我起开吧！哎哎，皇后娘娘，您。皇后驾到！他怎么来了？这也藏不住朕的人。红衣快走，奔昆山方向。你的马比我的驴快，我撵你去。那行，你快点来啊！快快快快！娘娘千岁，还不快给我滚开！禀告娘娘，在马厩发现了皇上的龙袍。都怪我太鲁莽，闯进了行宫，把他吓跑了吧。
留下马路钱。大胆想法，你知道爷是谁吗？你能是谁啊？难道你还是皇上老子？哈哈哈哈哈！朕还真就是皇上，我还皇上他爷爷呢。给我上！去！来！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！赶快搜他身！好。哎，什么都没有。不过这身衣服不错，不是撕的就是缝的。好。啊，谁敢扒我衣服？啊啊！我看那马不错，值不少钱，去把它牵走。哎呀，哎呀，哎！金红红门，朝阳开，金银财宝滚进来，莲花儿，大大钱，老板吃肉我喝汤。长阳啊，金银财宝滚进来！哎呀，玉厨啊，谁？谁呀、啊？哎，你说说话。嗯、啊，饿了。饿了，饿，饿的呀，饿，饿了，怎么饿成这样了呀？你饿我也饿呀，这年头谁不饿呀？可我就这么点吃的了，我一天都没吃东西了。乞丐了，我呢，给你改个名字。你这人呢，颇讲义气，就叫乔毅吧。啊，我生辰八字都批过了，祖宗八代都是当叫花子的命。不过我不怕穷，外号就叫穷不怕。切<笑>，我告诉你啊，在这世上没有不怕穷的。不过不要紧啊，我会让你富贵的。嚯，看你长得样子像个宰相，说话口气这么大。别的不说啊，刚才你让我吃的这个东西，天下第一美味。<笑>哎呦，红爷，刘先生怎么这样了？这是？哎呦，先扶我起来。哎哎哎，来来来，你别提了，一言难尽，一言难尽呐、啊。走吧，走。哎，等等，小兄弟啊，啊，谢谢你这个美味啊。哎，对了。钱袋子带没有？啊，有有有有有，拿给，来来，这个，这个，给你了。这这这这这这这么多给我呢？太多了吧？哎，这不多
，小兄弟啊，比起你做的这个事儿来，这个什么都不算啊。哎，你给我说说，刚才吃的这个叫什么名字？呃，珍珠翡翠白玉汤。<笑>来来来啊！大家都过来看一看啊！这是好马，伙计们，过来看看！来来来，见过啊！过来看看！来来来来，都过来看看！看这马，这马怎么样？这可是匹好马，这马多少钱？十两银子，掏十两银子，这好马就归你了。五两，十两银子，一分都不能少。哎呀，哎，小马师，小马师，啊，您过来帮我看看。他要价十两纹银，您帮我看看值不值？嗯、高宗，黑宗，小手，长身，毛色如炭火，这是赤兔之种啊！哎、这赤兔，真是行家。相马几十年，这是听说，今天有幸目睹，真是三生有幸，三生有幸啊！十两值了。<笑>听到了吧，老板了吧？啊，几百年前，他的祖先是三国吕布所有啊，后来又成了关公关老爷的坐骑，这是赤兔的正宗啊。直到几年前，鄱阳湖大战，当今皇上从陈友谅手里俘获一批。哎呦！他是万岁爷的御马呀！啊，这是御马老头，你胡说八道什么的？这这，这是御马，这，你说，这马你是从哪儿得到的？你管得着吗？你，你说，放手，说清楚，说清楚，胡说八道的，放手，谁在卖马？是他，是他们四个。把他们给我抓起来！哎、凭什么？凭什么？别别别别！凭什么呀？凭什么？你们偷了皇上的御马，还抢了皇上！皇上！啊！皇上！那天晚上我们还真抢了皇上了！什么真的假的？不知死的东西！抓起来！皇上，请抬起龙体，臣妾给你送膳来了。嗯，啊，哎，哎呦，你又亲自为朕下厨了啊！臣妾这辈子没少为你下厨。瞧，这就是皇上钦点的红娘子。这红衣红裙的啊，像个美人，怪不得叫红娘子呢。来。让臣妾喂你，来一口。来，再来一口，快。哎，好吃吧？嗯嗯嗯嗯。怎么了？是臣妾做的不好吃？没有。那是为什么呀？饱了。哎，下去吧。两口，你就能吃饱了？不是两口吃饱了，是看夫人的美色，看着看着就饱了。哎，要不怎么说，秀色可餐呢？<笑>恐怕是我倒了皇上的胃口吧。哎呀，哦，对了，我想起来了，自从你跟那个李善长去了一趟姑苏，选什么秀女？你回来就成这样了，朕、嗯、那是微服私访。微服私访，你就访到秀女堆里去了，啊，还听声转椅，姑苏好声音啊！哼，哎呦，一个个抹的跟妖精似的。微服私访，你是访声音啊，还是访美貌啊？啊？你，哎，我就是要说，你说你访就访吧，你跑什么呀？你就是心里有鬼，这要不是我出马，指不定出什么事儿呢。姨母啊，哎，知道今天来的是什么贵客吗？哎呦，嗯
，这是当朝宰相、中书省李丞相李大人，你可得伺候好了。哦，哎呦，原来是相国大人！哎呦，相国大人真是稀客啊！小人送一亩，恭迎相国大人。相国大人能够下榻本殿，真是小店蓬荜生辉啊！呃，我这就给您换把椅子。哎哎，来人呐！是，赶快给相国大人换把金箔椅子来。哎，来了，哎、不必了，搁这儿、啊、不必了。哎，哎，老师，哎，相国大人，您请，您请坐，嘿嘿，请坐。哎，哎，把菜谱拿上来。没事，下去吧。哎，您看看。相国大人，您是第一次来我这儿，不知道我这儿的规矩。凡是朝廷各部官员，在我这店里就餐，我是概不收一分钱啊。什么兵部、工部、礼部、刑部，哎呀，这些各部的大人们呢，都是我这儿的常客呀、啊。老师，您放心吃喝，这里从不设公务，白吃白喝，断然不可。钱要给的啊。啊，我看看。《霸王别姬》，这个这《霸王别姬》是个什么玩意儿啊？《霸王别姬》它就是个王八啊！王八是俗称，学名叫鳖。鳖啊，是是是是是叫鳖。把这个鳖放在这个盘子的中间，然后将一个童子鸡呢从中间一分为二，放在这鳖的两边，然后呢，呃，听更《霸王别姬》。来，你也开开眼啊！好，我也开开眼。哎呀，这个呃，胡大人是我们这儿的常客，他就我这门儿亲啊！你还看什么呀？是不是胡大人啊？哎呀，这新鲜玩意儿还很多呀！说伯阳，找伯阳，伯阳是个好地方。好、哎，你们这些臭要饭的，也不看看这是谁的地盘。这儿到底是谁的地盘啊？我们老板宋半城的地盘，你知道跟他在一起用膳的都是些什么人吗？都是达官显贵、公侯伯爵。睁开你的狗眼看看，这是什么？嗯，认字吗？奉旨乞讨，乞讨还有奉旨的？小心我抓你送官论罪，竟敢假造圣旨！还不信是吧？行了，我问你，现在里边吃饭的最大的官是谁？说出来我怕吓死你。当朝相国李善长，李大人。正好，你拿着它，请李大人看一看，这皇上的亲笔是真是假？大人，什么事儿啊？外面有一群要饭的在闹事，把他们赶走。为首的那个说是奉旨乞讨，还把这个拿出来，请相国大人验证。啊，是皇上的御笔。两个月前有个乞丐救了皇上一命，皇上赐给他这四个字：“一世回报。”出来呀，小爷等着你来抓我呢。哎，皇上义母啊，你们店里有没有剩余的饭菜啊？呃，有啊。哎，你让那些乞丐们到后门去啊，把剩菜啊、剩饭呢、啊、都给他们啊！还快去！哎，相国大人，您真是人心仁德，小的这就去办。哎，下一个，<笑>这可是连一筷子都没动过的啊！哎呦，鱼啊！哎呦，哎，这找菜干啥留着？别吵吵，别吵吵，回去回去，后面还有好的呢。<笑>这些都是皇后娘娘亲自做的吗？是是啊，那朕尝尝。嗯，这皇后娘娘厨艺高超，这怎么也……一个个来啊！别抢，别抢，别急，别急啊！哎，是越来越少了啊！哎，好了好了，小哥，上来吧。好，完了。哎，接着，是我的哈，谢谢谢谢。兄弟们，兄弟们都
听我说，晚上那些当官的吃完出大门的时候，咱们把他们脸都记清楚了。明天四更上朝，咱去皇宫观，遇到上跟他们讨去。到时候甭管是谁，骑马的拦马，乘轿的拦轿，他们瞒着皇上到这儿白吃白喝，让他们不敢对咱怎么样。为君呐。刘大人，啊，宋大人，刘大人在吗？刘大人上早朝去了，刚走，我去追他。刘大人，刘大人，刘大人，你看看，这行贿行到我们翰林院来了。你这当言官的还悠哉悠哉。哦，半城奉善党。都说应天城是守善之都，我看是灯下黑。难道你这样的名嘴竟一无所知？呃，有所耳闻。不过宋大人，你不能光凭这么个帖子你就定人家行贿呀、啊？难道你们御史台也收到过这样的帖子？那倒没有。不过我倒听说过呀，京城有很多高官都曾经品尝过这半城封山房。他要真给我发一个，我还真想去享用享用。你。刘大人呐、啊，你怎么也说出这样的话呀？这立国进城才几年呢、啊，众臣们就如此的奢靡。哎，看来我对你也要刮目相看了。你不想用，我想用，一帖两用，不光我去，我还叫皇上去呢。<笑>追，快追上他！竟敢阻拦李相国上朝，何人大胆拦轿喊冤？我们可不是拦轿喊冤，我们是拦轿乞讨。我看谁敢！我们可不是一般的乞讨，我们是奉了当今皇上的旨意，再次乞讨。相国大人，您就可怜可怜我们这些叫花子吧。您昨天晚上在凤扇房已经酒足饭饱了，可我们还饿着肚子呢。您醒醒好吧。嗯，拿去给他。是，滚吧！谢相国大人。谢谢大人。走走走。走走走。走走走。兵部许尚书，昨儿个他在凤山房喝的，可是连知道都走不了了。听我口令，上！上！上！干嘛？干嘛？你要干什么？还真是皇上的御笔，哼！你们从哪儿弄来的？你别管哪儿弄来的，你给不给吧？刚才相国大人可都给了。小小刁民，你敢要挟本官？我哪敢要挟您呢？许大人，您昨儿个在半城封禅坊喝的那可是酩酊大醉呀、啊！要不要我们去皇宫门口鸡灯文谷帮您醒醒酒？你哥，你给我走！鸡灯文谷去！哎，等等等等等等，等,等会儿，我今天没带银子呀。哎呦，许大人，您就醒醒好，可怜可怜我们这些叫花子吧。等明天上朝，我带点银子还不行吗？不行，没讨到银子就不让你走。你你，丐帮四侠，有，干什么？你们要干什么？上，上，看这边来！你们给我下来！你下来吧！还给你们干什么？拔腿！拔腿！别拔我腿了！我明天拿银子给你们还不行吗？走，我怎么说好了？给我靴子！哎，有一个骑驴上朝的嘿！哎呦，这可是刘大人啊！大人，小易啊，你上这儿干什么来了？跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！话语乏力迟缓，皇上，您这是不思饮食之政所致。岂有此理！皇上怎么会不思饮食呢？那御膳房里的山珍海味多的是嘛，是不是？皇上
，你还别说，刘爱卿还真是说对了，朕近来啊，真是吃什么都没胃口。哎，刘爱卿啊，那你给朕说说，啊，朕如何才能胃口大开啊？启禀皇上，皇上，时下有一种功夫，叫做清修，说这清修之后啊，是吃嘛嘛香啊。你说什么？皇上现在得的是不思饮食之症，你倒让皇上清修。哎，你给朕说说，何为清修啊？啊，皇上，清修就是挨饿。我问你，挨饿几天才算是清修啊？这大师说，至少三天。你究竟饿了几天？我我也按大师说的做的。哎哎哎哎，你老拽着干什么？你的靴子呢？呃。启禀皇上，呃，臣今早起晚了，怕误了早朝，匆匆忙忙，连朝靴也没穿就上了马。许大人，怕不是这样吧？这确实是怕迟到啊！上朝晚了要挨板子的。<笑>哎，刘爱卿，那朕不思饮食，该如何应对啊？禀皇上，臣一时尚无良方，容臣想一想，今日午时前再做禀报。刘大人，这一步说话，告辞，告辞。刘大人啊，老百姓有一种说法，不知道你听说过没有？哦，什么说法？说这个不会开方子的医生，不是好医生啊。哦，您是说良方是吧？啊，有啊，是吗？在哪儿呢？你看这儿呢。相国大人，相国大人！哎呦，这些长着双鞋子穿上，都是奉旨乞讨惹的祸。奉旨乞讨？您不知道？不知道啊。您没给他们银子？没有啊。他们说你也给银子了。这话从何说起？真是怪事。嗯，臣见过皇上娘娘。嗯。平身吧，刘大人，你精通医术，赶紧给皇上瞧瞧吧。啊，嗯，嗯，娘娘，嗯，皇上得的这是相思病啊。你看，哎，你别胡说。我就说嘛，一从那姑苏选秀回来，他就成这样了，还不承认呢。朕就是不承认。那朕什么病都有可能得，就是没有可能得相思病。皇上，嗯，食色性也，其中任何一样啊，都有可能让人为此害相思之苦。皇上是为食，并不是为色而害相思。他的病就是不思饮食，你怎么反倒说他思念饮食呢？娘娘，人各有好，对象不同啊。您比如说女子吧，不是说天下所有美女都能让人害相思之苦。啊，害相思病者往往是为某一女子，她食也一样啊。皇上的御膳房及天下美食之大成，皇上您呐、啊、越吃越厌，您好的是另外一口。真让你给说对了，朕这些日子呀，就一直想，想咱们在昆山那座破庙里边，把朕的命给救了的那个那个叫什么来着啊？那个小叫花子，乔二。皇上赐名乔毅，就是这个乔毅，他呀，给朕做了一碗这个汤。这汤叫什么汤来着？这汤，朕也是想不起来了。珍珠翡翠白玉汤，哼，就是这个，珍珠翡翠白玉汤。哎，朕叫你来啊，是想让你啊把这个黄榜给贴出去啊，想办法把这个乔毅。给朕叫进宫来，让他给朕做一碗珍珠翡翠白玉汤喝。皇上，嗯，那可是个叫花子，嗯，他给您吃的那都是乞讨得来的。再说他也不是厨师啊，那朕就想吃这口，你看怎么办呢？呃，臣倒是知道有那么个去处，他们家菜谱上啊有道菜，就叫珍珠翡翠白玉汤。哦，嗯，哪儿啊？呃，我我这还带着呢，你。
《凤雁帖》。哎，半城凤扇坊。哎，这是给翰林院送联的呀。啊，宋老先生啊，他认为这是商人的实录，他老先生不惜的去。别请你了。他们不敢请我，啊、他们啊知道我真嘴碎，再有呢，知道我真吃了白吃，翻脸不认人。<笑>陈培皇上尝尝这珍珠翡翠白玉汤，说的是呢。嘿，嘿嘿嘿，你们俩这是唱的哪出啊？我听说在半城凤扇坊晚上有你们教坊司的演出啊。啊，助兴而已，助兴而已啊。还听说这门口有一群叫花子唱《凤阳花鼓》。哎，对呀、啊，刘大人，您也到访过？我是想问你啊，能不能让他们来个即兴表演？呃，这听我说啊，你呀、啊，你在女乞丐中找几个漂亮的，给他们打扮打扮，啊、是吧？这个《凤阳花鼓》啊，它就是个曲调，词儿任你改，是吧？嗯、唱点歌功颂德的，只要别唱那个讨饭的词儿就行。啊，好，您里边请。翰林院呐，大人二位，翰林院两位大人到。快快快，两位大人，这边请。热热热，一个一个，一个一个。杨建德。这不是兵部吗？这不是。哼哼，我扶着你，我扶着你，慢着慢着。真没想到啊，这么个小饭馆藏在这么个幽静的地方。哎，越幽静他越有文章啊。翰林院的夫子们来了，现在就差御史台的人了。他们要是都到齐了，这儿啊就成了内阁公共食堂了。哎哎，老师你看。那边翰林会终于开张了。二位大人，这里面天上飞的、地上跑的、水里游的、山里藏的，那是应有尽有。瞧见没有？飞禽走兽，样样都有，比皇家动物园还全。嗯。哎，真是稀客，稀客啊！宋大人。宋大人，听说过啊？啊，就闻大名的是如雷贯耳。您是当朝皇太子的老师，您看，我这儿开张以来，这翰林会呢，就一直空着。你是谁呀、啊？哎呀，这是咱们凤扇坊的东家，宋老板宋半成。<笑>你不是叫宋义母吗？哎呀，啊对，宋义母，宋义母。哎呀，来这儿的人呢，大部分都要问这个问题。这个半成啊。是我的绰号，<笑>一母和半城，这差哪儿去了？要我给你解释一下，这一母啊，是他的原名。现在我们老板的财富，那何止是一母啊？我给您数数，在这应天城里，九家当铺，十二家私厂，还有三十几家制造坊，都是我们老板的。这一年的利润啊，那赶上户部在应天城一年税收的一半儿了。那这名字自然就得改成叫宋半城了。这爹娘给的名字，玄武湖黄色库登记在案，改名字就这么容易吗？容易，不瞒宋大人，哎，买通户部，只要你有这个，哎，别说改名字、改年龄了，就连男的女的这性别照改不误。嚯、哦，这么神？当然了，不仅如此。你们这些翰林院的书呆子呀，这，嗯嗯，哎不，说错了，读书人，哎，不懂这里面的道理，这里面名堂大了去了。哎，我有一个朋友啊，几个名字相当于几个身份，胡闹！你听着啊，黄色档案你叫宋义母，你这一辈子都叫宋义母。要想改，除非是皇上御笔亲题。哎呦，皇上的御笔。草民我想都没想过，也不敢想，想了也白想，那是异想天开。哎，行了行了，你这儿啊，乱七八糟的，看得我眼花缭乱。上菜吧，就来两碗珍珠翡翠白玉汤吧。嘿嘿嘿，宋大人真是好眼力啊！不过您这大老远的来了，不是就为了喝这碗汤吧？
珍珠、翡翠、白玉汤，外加一个人一个烧饼，听懂了吗？哎，老师，您猜猜，他们要了什么？什么？珍珠、翡翠、白玉汤，上这儿喝汤了。嗯，那珍珠、翡翠、白玉汤啊，你想它能好喝得了吗？那珍珠是好食材吗？土鳖，嗯，不是鳖，是霸王。哎，对，霸王。你看怎么着啊？怎么着？他他他急了，他一急就挠人。一听这声我就知道，准是兵部的。他们才喝多了，每回最先、最先趴下的。都是他们，真的是，这真不行、啊。老师，我来，我再敬您一杯。哎，朕看这儿啊，什么这个厅那个阁的，这朝廷各大部都全了。朕可以在这儿开朝会了，都。皇上，您知道有人管这叫什么吗？什么呀？内阁公共食堂。哼，是真不像话。哼，先尝尝，先尝尝这个珍珠翡翠白玉汤。好。看来，此珍珠翡翠白玉汤，非彼珍珠翡翠白玉汤啊！你怎么知道这不是？看皇上脸色，我还看不出来，就是名一样呗。花鼓，就是词儿变了，换成新词儿。原来那歌啊，可是讨饭的词儿。十年就有九年荒，十年就有九年荒，唱什么呢？这是。朕看看，这都什么词儿啊？不对不对，来，停停停，别唱了，都别唱了，别唱了，你敢玩我？你看，我是放这儿起打，小子，这不是乔伊。乔伊，您您您现在是宋大人，我不管宋大人刘大人，你呀、啊、把这个乔伊给我召进宫来，我要他在御膳房做珍珠翡翠白玉汤给我喝，快点！那挺大个子，我一看背影就知道是宋莲宋大人，是他吗？我看看去。嗯、哎，人呢？嗯，哎，别别摔着，上上上，快点！大人，行行好，可怜可怜我们这些小花子吧。大人，你知道本官是干什么的吧？那您到底是干什么的呀？嗯，哎呦，你嘴里的酒味可真大。昨天晚上在半城混战房喝的吧？告诉你们，本官是专管抓人的。来人，是是，他们偷偷给我抓起来。是，我看谁敢放纸祈祷。嗯。嗯，大人，嗯，他那是奉旨乞讨呢。谁知道是真的还是假的？不管真的假的，统统给我押到刑部大牢去。是，我可是奉旨乞讨。走走走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
昨天你去了凤山坊，居然能滴酒不沾，我真服了你了。<笑>我我什么时候去过凤山坊了？相国大人，你吃东西好不好？<笑>那别以为你官服换了长服，我就认不出你来。你去了，你你，你身为一国之相，如此的不庄重，你简直是这嗯这，哎呀，这嗯。<笑>